so hi everyone uh, today we are going to discuss a university question paper uh, of advanced manufacturing technology bol nere question paper like wa yeah so this is um, april 2018 റെഗുലർ എക്സാമിനേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ടെക്നോളജി അപ്പോൾ ഇതൊരു പാർട്ട് എ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പാർട്ട് എയിൽ യു ക്യാൻ സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പാർട്ട് എ പാർട്ട് ബി പാർട്ട് സി മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം പാർട്ട് എയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനിയും കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒന്ന് വൺ എ പാർട്ട് എയിൽ വൺ എ കണ്ടോ എക്സ്പ്ലെയിൻ പൗഡർ മെറ്റലർജി പ്രോസസ് അപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ പൗഡർ മെറ്റലർജി പ്രോസസ് എത്ര മാർക്കിനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നാല് മാർക്കിന് അപ്പോൾ പൗഡർ മെറ്റലർജി പ്രോസസ് നാല് മാർക്കിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ യു നീഡ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് ഈസ് പൗഡർ മെറ്റലർജി ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ് അപ്പോൾ അവിടെ എപ്പോഴും തെറ്റ് പറ്റുന്നത് പലരും എഴുതുന്നത് മറ്റേ പൗഡർ പ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് ചെയ്ത് അതായത് അറ്റോമൈസേഷൻ അങ്ങനെ അതല്ല ഇവിടെ ഭാഗ്യത്തിന് രണ്ടാമത് എന്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് മെറ്റാലിക് പൗഡേഴ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂഷ്വലി അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് പൗഡർ മെറ്റലർജി പ്രോസസ്സ് എന്ന് മാത്രം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പൗഡർ മെറ്റലർജി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഏരിയയിലുള്ള അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നോക്കി പൗഡർ മെറ്റലർജി ഈസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ബ്ലെൻഡിങ് ഫൈൻ പൗഡേർഡ് മെറ്റീരിയൽ കോമ്പാക്ടിങ് ദ സെയിം ഇൻ ടു ഡിസയർഡ് ഷെയ്പ്പ് or form inside a mold by heating of the compacted powder in a controlled atmosphere adine endha parayna refer to as sinter to facilitate formation of bonding of powder particle to form the final part itre man ipo naal maarin chodichathu kondu explain powder metallurgy process appo powder metallurgy endha nalla karyam itrayum irukana adha itrayum part adu or session ediye pattu okay ദെൻ അടുത്ത അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും നാല് ബേസിക് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് പൗഡർ മാനുഫാക്ചർ ബ്ലെൻഡിങ് കോമ്പാക്ഷൻ സിൻഡറിങ് ഇത്രയും എഴുതിയാൽ മതി എന്നിട്ട് അപ്പം ഇത്രയും എഴുതുമ്പോൾ എത്ര ആവും ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനും ഇതും ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനെയും പറ്റി ഓരോ ലൈൻ വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എഴുതി വിടാം അതായത് പൗഡർ മാനുഫാക്ചറിങ് എന്താണ് ബ്ലെൻഡിങ് ഓഫ് പൗഡേഴ്സ് എന്താണ് കോമ്പാക്ടിങ് ഓഫ് പൗഡേഴ്സ് എന്താണ് സിൻഡറിങ് എല്ലാത്തിനെയും പറ്റി ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈൻ നാല് മാർട്ടിനല്ലേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കോമ്പാക്ടിങ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോമ്പാക്ടിങ് ഈസ് ജനറലി പെർഫോം അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഹൈ പ്രഷർ സിൻഡറിങ് ഈസ് യൂഷ്വലി ഡൺ അറ്റ് എലിവേറ്റഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഏതാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബ്ലെൻഡിങ് ബ്ലെൻഡിങ്ങിനെ പറ്റിയും ബ്ലെൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് മിക്സിങ് ഓഫ് ദ പൗഡേഴ്സ് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി ഒരുപാട് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാര്യം ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന എത്ര നാല് മാർക്കിന് പക്ഷേ ഇതൊരു പത്ത് മാർക്കിനും ചോദിക്കാം ഇത് നാല് മാർക്കിന് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ എഴുതണം കാരണം ഒരുപാട് സമയം നിങ്ങൾ കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതിയാൽ മതി പക്ഷേ ഇതൊരു പത്ത് മാർക്കിനാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഈ പൗഡർ മാനുഫാക്ചർ ബ്ലെൻഡിങ് കോമ്പാക്ഷൻ എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം അതും കൂടെ ഞാനൊന്ന് പെട്ടെന്ന് കാണിക്കുക അപ്പം പൗഡർ ബ്ലെൻഡിങ് പൗഡർ ബ്ലെൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ പൗഡേഴ്സിനെ എടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് പ്രോപ്പർലി മിക്സ് ചെയ്യും ഇപ്പം അത് ഉദാഹരണം ഇഫ് ഐ എം ജസ്റ്റ് ടേക്കിംഗ് അലൂമിനിയം പൗഡർ അയൺ പൗഡർ ക്രോമിയം പൗഡർ മൂന്ന് പ്രൗ പൗഡേഴ്സ് എടുത്ത് തന്നെ എഴുതിക്കോ ഐ നീഡ് ടു മിക്സ് ഇറ്റ് തറോളി തറോളി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എന്താ പറയുന്ന പ്രോപ്പർലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഷുഗറും വാട്ടറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താൽ അത് പ്രോപ്പർലി മിക്സ് ആവില്ലേ അതുപോലെ ഐ നീഡ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഇസ് പ്രോപ്പർലി മിക്സ്ഡ് അതിനെയാണ് ബ്ലെൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ബ്ലെൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് മാർക്കിന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലാണ് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ പത്ത് മാർക്കിന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ സെഷനും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകണം അപ്പോൾ പൗഡർ ബ്ലെൻഡിങ് ഇതാണ് ജസ്റ്റ് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി സമയം കളയുന്നില്ല പൗഡർ കോമ്പാക്ഷൻ
അവിടെ മോഡ്യൂൾ വൺ എ എം പി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഈ പ്രോസസ്സുകളെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അത് മാത്രമേ ഒരു സെഷൻ മാത്രമേ കവർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ കോമ്പാക്റ്റ് ചെയ്തു ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത പൗഡറിനെ കോമ്പാക്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോൾ കോമ്പാക്ഷൻ ഇത്രയും എഴുതണം പത്ത് മാർക്കിന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം കേട്ടോ ദെൻ സിൻറ്ററിങ് സിൻറ്ററിങ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതണം പത്ത് മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡ് കാണിച്ച ആ ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി സിൻറ്ററിങ്ങിന് അപ്പം ബേസിക്കലി എന്താ നടക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം ഇനീഷ്യലി പൗഡർ പാർട്ടിക്കിൾസ് കാണും ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഒരു നെക്ക് ഫോർമേഷൻ നടക്കും പൗഡർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആദ്യം കുറച്ച് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് നിൽക്കും ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ രണ്ട് പൗഡർ പാർട്ടിക്കിൾ ഇതൊരു പൗഡർ പാർട്ടിക്കിൾ ഇതൊരു പൗഡർ പാർട്ടിക്കിൾ ആദ്യം ഇനിഷ്യലി അതിങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് ഹീ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും നെക്ക് ഫോർമേഷൻ അതായത് രണ്ട് പാർട്ടിക്കിളും തമ്മിൽ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പാർട്ട് ഫോം ചെയ്യും പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള സ്പേസിങ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും ആദ്യം ഇത്രയും സ്പേസിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും അതാണ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്ത് വരുന്നതിനെയാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ലിക്വിഡിൻ്റെ സഹായത്തോടെയും ചെയ്യാം ലിക്വിഡ് ഇല്ലാതെയും ചെയ്യാം അപ്പം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലിക്വിഡ് ഫേസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടാണ് സെൻറ്ററിങ്ങിൻ്റെ അപ്പോൾ സെൻറ്ററിങ്ങും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഡീ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ഇത് വേഗേ ഞാൻ പറയാണ് പത്ത് മാർക്കിന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ സെൻറ്ററിങ് മാത്രമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം സെൻറ്ററിങ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ നീറ്റ് സ്കെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മെക്കാനിസം ഓഫ് സെൻറ്ററിങ് ഇൻ പൗഡർ മെറ്റലർജി ഈ ഒരു കാര്യവും എഴുതി ഈ ഒരു കാര്യവും ഫിഗറും വരയ്ക്കാം അതും ഒരു അഞ്ചോ ആറോ മാർക്കിന് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഫൈനലി എന്തായിരിക്കും ഫിനിഷിങ് ഓപ്പറേഷൻ മോഡൽ മെറ്റലർജിയുടെ ലാസ്റ്റ് സെഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിനിഷിങ് ഫിനിഷ് ചെയ്യണം നമ്മൾ സെൻറ്റർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റിനെ ഫിനിഷ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് പൗഡർ മെറ്റലർജി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് ചോദിച്ചാൽ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി എന്തായിരിക്കും ഇനി അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സെഷൻ കഴിഞ്ഞു ആദ്യത്തെ സെഷൻ ഓർമ്മ വേണം ഒന്നുകൂടി പറയാം നാല് മാർക്കിന് ചോദിക്കുകയാണെന്നെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ആ സ്ലൈഡിലെ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡിലുള്ള കാര്യം മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഇതൊരു പത്ത് മാർക്കിന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അത് ഡീ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ നോക്കിയാൽ വൺ ബി ആറ് മാർക്കിന് ചോദിച്ചതാണ് വിത്ത് നീറ്റ് സ്കെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്കെച്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ആറ് മാർക്കാണ് ആറ് മാർക്കാണെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് അപ്പോൾ മെയിൻ മെത്തേഡ്സ് അപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ ഒരു മൂന്ന് മെത്തേഡ് മൂന്ന് മെത്തേഡ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ മെത്തേഡിനും രണ്ട് മാർക്ക് വെച്ച് ആറ് മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ പൗഡർ മാനുഫാക്ചറിൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് അറ്റോമൈസിങ് പ്രോസസ്സ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമേ അറ്റോമൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് അറ്റോമൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവർ ജസ്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കുക അറ്റോമൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് കൂടാതെ ഗ്യാഷ്യസ് റിഡക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ പ്രോസസ്സും പറ്റും ഓക്കെ അത് രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ്സ് അവിടെ നമുക്ക് ഫിഗറ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാഷ്യസ് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് പ്രോസസ്സ് വെച്ച് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് പിന്നെ അറിയാവുന്ന കാർബണൈൽ പ്രോസസ്സ് പിന്നെ മെക്കാനിക്കൽ അലോയ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിഗർ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മൂന്ന് ഫിഗേഴ്സ് എങ്കിലും വരയ്ക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അറ്റോമൈസേഷനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു അറ്റോമൈസേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാട്ടർ അറ്റോമൈസേഷൻ
ടേബിൾ മോട്ടോർ സ്റ്റാർട്ടഡ് ആൻഡ് പാക്കേജ് ഏതോ ഒരു പാക്കേജ് ഉണ്ട് ആ പാക്കേജ് മൂവ്സ് ടു എ പൊസിഷൻ ഓഫ് ലിമിറ്റ് സ്വിച്ച് ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് ഇതാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഓക്സിലറി ഫീച്ചേഴ്സ് അഡീഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എമർജൻസി സ്റ്റോപ്പ് റെഡ് ലൈറ്റ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് കണ്ടീഷൻ ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് മൂവിംഗ് കണ്ടീഷൻ അപ്പം ഇതാണ് അപ്പം എന്താ സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലായോ അതായത് നമ്മളൊരു നമ്മൾ എയർപോർട്ടിലൊക്കെ കാണാറില്ലേ നമ്മളൊരു നമ്മുടെ ബാഗേജ് നമ്മളൊരു ബെൽറ്റിൽ എടുത്ത് വയ്ക്കുമ്പം ആ ബാഗേജ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ സിസ്റ്റം സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിലായിട്ട് നിൽക്കുക അപ്പോൾ ഒരു സ്വിച്ച് ഇട്ടപ്പോൾ അതിൻ്റെ മോട്ടർ ഓൺ ആയി എന്നിട്ട് ബാഗേജ് ബെൽറ്റിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് പോവുക എന്നിട്ട് ഒരു പൊസിഷനിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഒരു ലിമിറ്റ് സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ലിമിറ്റ് സ്വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു തട അവിടെ എത്തുമ്പോൾ അത് തട്ടി നിൽക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ അതാണ് ലിമിറ്റ് സ്വിച്ചിൻ്റെ പർപ്പസ് അപ്പം ലിമിറ്റ് പാക്ക് അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പാക്കേജ് മൂവ്സ് ടു ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ലിമിറ്റ് സ്വിച്ച് അപ്പം ലിമിറ്റ് സ്വിച്ച് എവിടെ ഇരിക്കുന്നു അവിടെ വരെ പോയിട്ടാണ് തട്ടി നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാമാണ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ലാഡർ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം അപ്പം ലാഡർ ഡയഗ്രത്തിൽ ആദ്യം എന്തായിരിക്കും രണ്ട് ലാഡേഴ്സ് വരയ്ക്കുക അല്ലേ ഒരെണ്ണം വരച്ചു രണ്ടാമത്തതും വരച്ചു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യം കുറച്ച് ആദ്യം നമ്മളിത് ലാഡർ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പം അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് നോക്കണം സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ വേണം സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ എന്തായാലും വേണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഒരു നോർമലി ഓപ്പൺ സ്വിച്ച് കൊടുത്തു ഇതാണ് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ കാരണം സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ കറണ്ട് അതായത് നോർമലി ഓപ്പൺ സ്വിച്ച് ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പം സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും സ്വിച്ച് ക്ലോസ്ഡ് ആവും എന്നാൽ മാത്രമേ കറണ്ട് കയറി പോകും അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നോർമലി ഓപ്പൺ സ്വിച്ച് കൊടുത്തു അതിന് ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്തു എസ് എന്ന് കൊടുത്തു അതാണ് നോർമലി ഓപ്പൺ സ്വിച്ച് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം അത് സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നേരെ മോട്ടർ ഓൺ ആവും അപ്പം ഇതിന് ഈ റങ്ങിൻ്റെ ഇതാണ് റങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് റങ് വൺ ഇവിടെ എഴുതാമേ റങ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് മോട്ടർ എം എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു എം ഈസ് മോട്ടർ ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മോട്ടർ ഓൺ ആയി അപ്പൊ പാക്കേജ് മൂവ്സ് ടു ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ലിമിറ്റ് സ്വിച്ച് അപ്പൊ ബെൽറ്റ് ഇപ്പം മോട്ടർ ഓൺ ആകുമ്പോൾ ബെൽറ്റും എല്ലാം ഓൺ ആയി ഇനി പാക്കേജ് വിത്ത് ബെൽറ്റ് അതായത് ബാഗേജ് വിത്ത് ബെൽറ്റ് ഇങ്ങനെ ബെൽറ്റിൽ കൂടെ ബാഗേജ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം അത് ലിമിറ്റ് സ്വിച്ച് വരെ എത്തുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫീച്ചർ കൊടുക്കണം അതിനാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ടൈമർ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് അടുത്ത റങ്ങിലെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ആം ജസ്റ്റ് ഗിവിങ് എ ടൈമർ ടീ കൊടുത്തു തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സിലുള്ള അതായത് ടീ എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈമർ വിച്ച് ഓപ്പറേറ്റ്സ് ആഫ്റ്റർ തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് സോറി തേർട്ടി അപ്പം എന്ത് പറ്റും എം അപ്പം ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ചാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ സ്വിച്ചിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോട്ടറിൻ്റെ സെയിം അഡ്രസ്സ് കാരണം മോട്ടർ ഓൺ ആകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഇവിടുന്ന് ഒരു സിഗ്നൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഈ സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ആവും എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിൽ കൂടെ കറണ്ട് പോകും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നോർമലി ഓപ്പൺ സ്വിച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു വിത്ത് സെയിം അഡ്രസ് ഓഫ് എം അപ്പം എം ഓൺ ആകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ആക്ച്വൽ നടക്കുന്നത് ഇത് ക്ലോസ്ഡ് ആവും എന്നാൽ മാത്രമേ കറണ്ട് മൂവ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ക്ലോസ് സ്വിച്ച് ആക്കി വരച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇത് മാറ്റോട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ഓക്കെ അപ്പം നോർമലി ഓപ്പൺ സ്വിച്ച് ആയിട്ടുള്ളൊരു വിത്ത് സെയിം അഡ്രസ് ഓഫ് എം റങ് ടൂ വില് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ടൈമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെ തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് അപ്പം മോട്ടർ ഓൺ ആയി എന്ത് ചെയ്തു മോട്ടർ സെക്കൻഡ് റങ്ങിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തു അതെന്ത് ചെയ്തു ടൈമറിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഇനി ടൈമറിൻ്റെ ജോലി എന്താ തേർട്ടി സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പം അത് അടുത്ത റങ്ങിലേക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കും തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് കഴിയുമ്പം തേർട്ടി
ഈ സ്വിച്ചിന് ഈ നോർമലി ഓപ്പൺ സ്വിച്ചിന് ടൈമറിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് തന്നെ കൊടുക്കും അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് കഴിയുമ്പം ഈ നോർമലി ഓപ്പൺ സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ കറണ്ട് ഇവിടെ കൂടെ പോയി ലിമിറ്റ് സ്വിച്ചിനെത്തി അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് സ്വിച്ചിൻ്റെ സെൻസർ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ സെൻസർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തു എന്തോ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സെൻസർ എന്ത് ചെയ്യണം മോട്ടറിനെ കട്ട് ചെയ്യണം സെൻസർ മോട്ടറിനെ കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താവണം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇവിടെ ഇവിടെ എന്താവണം മോട്ടറിനുള്ള സിഗ്നൽ കട്ട് ചെയ്യണം അവിടെ മോട്ടറിനുള്ള സിഗ്നൽ കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തേ പറ്റും അതാണ് ഞാൻ ഇനിയും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ചെറിയ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്വിച്ച് കൊടുക്കും ദാറ്റ് ഈസ് എ നോർമലി ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് വിത്ത് സെയിം അഡ്രസ് ഓഫ് എന്താണ് ലിമിറ്റ് സ്വിച്ച് അപ്പം ഈ നോർമലി അപ്പം ആദ്യം ഇത് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ സിഗ്നൽ ഒന്നുമില്ല ഈ നോർമലി ക്ലോസ് സ്വിച്ച് എൽ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ നോർമലി ക്ലോസ് സ്വിച്ച് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഈ എൽ എസിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നൽ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഇത് ഓപ്പൺ ആവും അതുവരെ അത് ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ പുഷ് ബട്ടൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറണ്ട് ഇതിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് മോട്ടറിനെ ഓൺ ആക്കും പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ടൈമറും കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ലിമിറ്റ് സ്വിച്ചിന് സിഗ്നൽ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ലിമിറ്റ് സ്വിച്ച് നേരെ ഇവൻ്റെ അടുത്ത് പറയാം കട്ട് ചെയ്തോ അപ്പോൾ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ലിമിറ്റ് സ്വിച്ച് ഈ നോർമലി ക്ലോസ്ഡ് ആയിരുന്ന ലിമിറ്റ് സ്വിച്ച് അങ്ങ് ഓപ്പൺ ആയി കൊടുക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമോ ഇല്ല അപ്പം മോട്ടർ സ്റ്റോപ്പ് ആയിപ്പോയി അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പാക്കേജ് മൂവ് ടു ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ലിമിറ്റ് സ്വിച്ച് ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് ബാഗേജ് പാക്കേജ് മൂവ് ചെയ്തു അവിടെ എത്തി നിൽക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം മോട്ടർ സ്റ്റോപ്പ് ആയാലേ നിൽക്കൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മോട്ടറിനെ സ്റ്റോപ്പ് ആക്കി കൊടുത്തു ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനിയുണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്സിലറി ഫീച്ചേഴ്സ് എമർജൻസി സ്റ്റോപ്പ് കൊടുക്കണം ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും അപകടം പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു എമർജൻസി സ്റ്റോപ്പ് കൊടുക്കണം അപ്പം എമർജൻസി സ്റ്റോപ്പ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു എമർജൻസി സ്റ്റോപ്പ് വരയ്ക്കണം എമർജൻസി സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി വരയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് സർക്കിൾസ് വരച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്വിച്ച് ആയിട്ട് കൊടുക്കും ഇതാണ് എമർജൻസി സ്റ്റോപ്പ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം ഇത് അടഞ്ഞിരിക്കും ഇനി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം പറ്റി നമുക്കിത് എന്താ പറയുക എൻ്റെ സിസ്റ്റം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് കട്ട് ചെയ്യണം കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് അങ്ങ് വലിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരും അതാണ് എമർജൻസി സ്റ്റോപ്പ് അപ്പം ഇതിനെ എമർജൻസി സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് കൊടുക്കണം ഇ എസ് ഇ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോറി എമർജൻസി സ്റ്റോപ്പ് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അപ്പം എമർജൻസി സ്റ്റോപ്പ് കൊടുത്തു ഇനി രണ്ടാമത്തെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റെഡ് ലൈറ്റ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് കണ്ടീഷൻ അപ്പം മോട്ടർ സ്റ്റോപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ് ലൈറ്റ് കത്തണം അപ്പം അടുത്ത റങ്ങ് വരച്ചു അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു നോർമലി ഓപ്പൺ സ്വിച്ച് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് റെഡ് ലൈറ്റ് കൊടുത്തു ആർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തു ആർ ആർ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ റെഡ് ലൈറ്റ് റെഡ് ലൈറ്റ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ റെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് മോട്ടർ ഓഫ് ആവും അപ്പം മോട്ടർ ഓഫ് ആവണം എന്ന് ഇതെങ്ങനെ അറിയുന്നത് ഇവിടെ സിഗ്നൽ കിട്ടിയാലല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇവിടെ ഈ റങ്ങിലെ ഇത് റങ് ത്രീ ദിസ് ഓൺ ഈസ് റങ് ഫോർ റങ് ഫോറിലെ നോർമലി ഓപ്പൺ സ്വിച്ചിന് എന്തിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കണം മോട്ടറിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പം മോട്ടർ സ്റ്റോപ്പ് അല്ലല്ല സോറി മോട്ടറിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കൊടുത്താൽ ശരിയാവുമോ ഇല്ല ലിമിറ്റ് സ്വിച്ചിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കണം സോറി എൻ്റെ ഒരു പാർട്ടിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഇവിടെ ലിമിറ്റ് സ്വിച്ചിൽ എത്തുമ്പോൾ മോട്ടർ സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നു മോട്ടർ സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നതിൻ്റെ അതേ ടൈമിൽ തന്നെ റെഡ് ലൈറ്റ് കത്തണം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ലിമിറ്റ് സ്വിച്ചിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കും എൽ എസ് ഇപ്പോൾ ലിമിറ്റ് സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ള സിഗ്നൽ ഇവിടെ കിട്ടുന്നു റെഡ് ലൈറ്റ് ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നു അതേ സമയം
a green light to indicate package moving condition. Apol, in the end, we have a green light to run 5. Run 5 is G. G is the green light. Sorry. Green light. Okay. But green light to go to. Actually, we have an indication. Motor on our bathane. Green light. Blow out the pump. Motor on our pole. Green light. Up a bit. Adime motor on our green light on. Pin the limit switch in and the anum. Signal on the pen to the motor got teeth. Motor got down. Green light lake. Signal cut out. Up is off Polly the relay ladder diagram. Polly the Ningal explain Jim Patumarna either under the name Oro Rangum explain Jiana. Karnum Ningal Oro Tabit Oro logic larry in Jalapur problem they approach Jim. Other under the name Oro Rangilum Rang one Ningal and Dani. For example. Uh, rung 1 You can see rung 1 Rung 1 Rung 1 is It consists of Emergency switch uh, in, uh, Push button start uh, Limit switch and motor What happens in rung 1 When uh, push button is pressed You can see rung 1 explain it. That's the rank 2. If you a mark, you can mark it. You can mark it. Uh, different word address formats used in part programming. Apol, different word address formats are used in part programming. Word address format is usually part programming. There moon type of format. Undu. Word address format is tab sequential format. Undu. Fixed block format. But we use part programming in okay, the uh, usual format. That is word address format. Undu, word address format. A word address format in the Barnival, it consists of a sequence number on the other reasonable encoder, a G code, uh, coordinate words, XYZ, feed rate, and a correct carrying. Padana, other choice here in a word address uh, format in the Barnival and Dana Nilanum, and you can write this one. Padenda Kutatilla, and the Kavana Mangil Uru standard. Uh, Line is the normal part programming in the line. That is the oral part of the explain it. This is the proprietary function. X and Y use and okay. I'm going to explain it. This is the Okay. Then, miscellaneous functions in part. Mention the purpose of miscellaneous function in part programming. This is the Functions like call and on, off, etc., are used. Or spindle rotation, etc., are known as miscellaneous function. That's the purpose. And uh, write any two M codes. This is the M code. You can see M0, 0, M0, 1, M30. You can see M30. You can write any two codes. And uh, they are functions. This is the functions. This is the functions. This is the functions. This is the functions. Okay. The next question is fourth question. What is meant by interpolation in NC system? Interpolation. Interpolation on the Varanda. And already module 2 will explain to you that it's available in the playlist. Okay. As in detail, I'll explain to you in the little day. Interpolate from the Varanda Landana. In any profile, the coordinate points are very continuously. So, each and every point of the path should be defined. It is done by interpolator. 
അപ്പം അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പാത്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ഇൻ്റർപ്പുലേറ്റർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ഇൻ്റർപ്പുലേഷൻ അത് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റർപ്പുലേഷൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കണം പത്ത് മാർക്കിന് അപ്പം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റർപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റർപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻ്റർപ്പുലേഷന് മിക്കവാറും യൂഷ്വലി മൂന്ന് രണ്ട് മാർക്ക് ആയിരിക്കും ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഈ എക്സ്പ്ലനേഷന് നാല് മാർക്ക് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മിക്കവാറും മൂന്ന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒരു മാർക്കും ഇതിന് ബാക്കിയുള്ളതിന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒമ്പത് മാർക്ക് എങ്ങനെ പോയാലും നിങ്ങൾ രണ്ട് ഫിഗർ വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ലീനിയർ ഇൻ്റർപ്പുലേഷൻ ലീനിയർ ഇൻ്റർപ്പുലേഷൻ ഫിഗറും വരച്ചു ആ കാര്യവും എഴുതി ഓക്കെ രണ്ട് ലൈൻസ് തമ്മിൽ ഇൻ്റർപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് സർക്കുലർ ഇൻ്റർപ്പുലേഷൻ അതിനൊരു ഫിഗർ കൊടുത്തു എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് പരാബോളിക് ഇൻ്റർപ്പുലേഷൻ പരാബോളിക് ഇൻ്റർപ്പുലേഷൻ പരാബോള അല്ലെ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇൻ്റർപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ഞാനിത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാതെ ഞാൻ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ സമയം കളയാൻ ഇല്ലാണ്ട് സോ ഇത്രയും എഴുതിയാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ടെൻ മാർക്സ് ഇനി എക്സ്ട്രാ അറിയാവുന്നവർക്ക് എഴുതാം കേട്ടോ കുറച്ചുകൂടെ എന്തെങ്കിലും എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ദൻ കമ്മിങ് ടു പാർട്ട് ബി പാർട്ട് ബിയിൽ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡീറ്റെയിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ What are the functions and desirable properties of dielectric and fluid in EDM? Already explained in previous videos. Now, I have a note on that. I will just write it down. Dielectric fluid is the most important thing. If you have a question, all of you can explain EDM. Okay, EDM is the most important thing. That's all you can explain. That's all you can explain. Functions and desirable properties of dielectric fluid in EDM. Now, EDM എന്ന് പറഞ്ഞ മെക്കാനിസത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡയലക്ട്രിക് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസും പ്രോപ്പർട്ടീസുമാണ് അല്ലാതെ ഇ ഡി എം വരച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്ക് കിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മിക്കവാറും ഒരു ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ആയിരിക്കും ഇനിയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഡിസൈറബിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് നോക്കണം ഇ ഡി എം എന്ന് കാണുമ്പം ഡയറക്റ്റ്ലി ഇ ഡി എമ്മിൻ്റെ ഫിഗറും വരച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്ക് കിട്ടില്ല അതല്ല ചോദ്യം ഇവിടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സെഷന് ഇത്ര എഴുതുക രണ്ടാമത്തെ സെഷൻ ഡിസൈൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ മെറ്റീരിയൽ ഇലക്ട്രോൺ മെറ്റീരിയൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്കറിയാം കോപ്പറും ബ്രാസും ഗ്രാഫൈറ്റും ഒക്കെയാണ് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എഴുതുക എന്നാൽ മാത്രമേ പത്ത് മാർക്ക് കിട്ടൂ കേട്ടോ അല്ലാതെ ഈ ഇത് ഇ ഡി എം ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്കെച്ച് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് മീൻസ് ഫിഗേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ സ്കെച്ച് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ലിമിറ്റേഷൻസ് അവിടെയും ശ്രദ്ധിക്കുക നാല് മാർക്കാണ് അയൺ ബീം മെഷീനിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ലിമിറ്റേഷൻസുമാണ് അല്ലാതെ അയൺ ബീം മെഷീനിങ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ല അപ്പം നാല് മാർക്കിനായതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂഷ്വലി ഓരോന്നിൽ നിന്നും രണ്ട് പോയിന്റ്സ് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എഴുതിയാൽ മതിയായിരിക്കും ഓരോന്നിനും ഓരോ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും മിക്കവാറും അപ്പം രണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജും രണ്ട് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും എഴുതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് എന്താ Describe the mechanism of material removal in iron beam machining. Iron beam machining is the mechanism. That's why you have to figure out the figure. That's the question. That's why you have to figure out the figure. The mechanism of material removal in iron beam machining is the iron so on the hit. You have to explain it. You have to explain it. Okay, let's try to explain it. Explain it. ആൻഡ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏഴാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ലേസർ ബി മെഷീനിങ് ഞാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയും ആലോചിക്കണം നാല് മാർക്കാണ് അപ്പം രണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജും രണ്ട് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം നാല് അഡ്വാൻറ്റേജും നാല് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും കാരണം അര ഹാഫ് മാർക്ക് വെച്ചാണെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല എങ്ങനെയാണ് അതിൽ കൂടുതൽ പോവില്ല ബിക്
அது காணிக்க நாலு டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் தான் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஓகே நாலு அட்வான்டேஜும் நாலு டிஸ்அட்வான்டேஜும் எழுதி கழிஞ்சால் நாலு மார்க் கிட்டும் அது கழிஞ்சு அடுத்தது அந்த விட்டு அப்பட ஃபிகர் ஒன்றும் வரைக்கா போகிறது லேசர் பி மெஷினிங்கிற ஃபிகர்ஸும் ஒன்றும் வரைக்கிறது ஜஸ்ட் அட்வான்டேஜ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இனஃப் இனி அடுத்தது எந்தாணும் வித் எ நீட்ஸ் கச் எக்ஸ்பிளைன் இலக்ட்ரான் பீம் மெஷினிங் ஓகே அப்படியே ஃபிகர் வரைக்கணும் இலக்ட்ரான் பீம் மெஷினிங் ஓகே இலக்ட்ரான் பீம் மெஷினிங் ஞான் ஈ ஒரு ஸ்லைட் தாண்டாங் காரணம் இட்ஸ் டைரக்ட்லி டேக்கன் ஃப்ரம் மை பிபிடி இலக்ட்ரான் பீம் மெஷினிங்கிற ஒரு ஃபிகர் வரைக்க பாக்கி ப்ராசஸ்கள் எக்ஸ்பிளைன் செய்ய இது நீங்கள் ஆல்ரெடி மோடியூல் த்ரீயில் ரெண்டு வீடியோஸில் கண்டிட்டுண்டு இத்தனையும் காரியங்கள் இலக்ட்ரான் பீம் மெஷினிங்கிற எழுதியால் ஆறு மார்க் கிட்டும் ഈ മൂന്ന് സ്ലൈഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ഇത്ര ഓക്കെ ദൻ എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് അപ്രസീവ് വാട്ടർ ജെറ്റ് മെഷീനിങ് കണ്ടോ ഇവിടെ ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവണം ഇതിന് മുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടില്ലേ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ മിക്കവാറും ഇതിനൊരു നാല് മാർക്ക് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഇതിന് ഇവിടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് അപ്രസീവ് വാട്ടർ ജെറ്റ് മെഷീനിങ് ആണ് അപ്പം ഇതൊരു മേബി നാല് പ്ലസ് ഒരു രണ്ട് ആറ് മാർക്കും ഇതൊരു നാല് മാർക്കും ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ആറും നാലും ആയിട്ടായിരിക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും എഴുതണം ആപ്ലിക്കേഷനും എഴുതണം അല്ലാതെ ഇവിടെ അപ്രസീവ് വാട്ടർ ജെറ്റ് മെഷീനിങ് ഫിഗർ വരച്ച് വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കിട്ടില്ല അതല്ല ചോദ്യം കേട്ടോ അപ്പോൾ അപ്രസീവ് വാട്ടർ ജെറ്റ് മെഷീനിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എഴുതുക സിമിലർലി അപ്രസീവ് വാട്ടർ ജെറ്റ് മെഷീനിങ്ങിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എഴുതുക അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എഴുതുക ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക ഡ്രില്ലിങ് കട്ടിങ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുക മെഷീനിങ് നമുക്ക് അപ്രസീവ് വാട്ടർ ജെറ്റ് മെഷീനിങ് എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അതൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുക കാരണം പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ഉള്ളത് അല്ലേ ഇതാണ് പോയിന്റ്സ് ഇതിൽ നിന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അല്ലാതെ ഇത് എഴുതിയാൽ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് മാത്രം എഴുതിയാൽ തന്നെ ഒരു ഏഴ് മാർക്കോളം കിട്ടും Okay, so next question, part C. Part C is R question, right? <coughs> First one is laminated object manufacturing. Explain the process with sketches. That's already we have discussed it. Direct question is laminated object manufacturing. This question with sketch. So, we have to figure the mark and explanation. We have to figure the mark and explanation. We have to figure the mark and explanation. Okay. So, we have to figure the figure and explanation. laminated object manufacturing okay then uh, liga process liga process you can explain with sketch and there you can 6 plus 4 i give okay figure in uh, forum uh, explanation 6 mari most probably or pilla mara anjum anjum ennokkalla reethiyil avu liga process inde figure varikya then explain cheya okay then uh, next thing it needs sketch explain abrasive flow finish kanda ibra rendu question choichittund appo adu ancharichulla explanation kodutha madi idin endha irikkum mikkavaram figure ne rendu explanation moonu irikkum ibdeyum figure ne rendu explanation moonu irikkum appo explanation explain cheyumbol moonu markinulla reethiyil explain cheya oru vaadu variable cheythu kanda ennal ella points um undayirikkanu avade and time management important aayittu varunnathu okay Abrasive flow finishing. Now again, abrasive flow finishing in the figure and it is an explanation. This is what you have to explain to you. 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 Okay. Diamond turn machine. Diamond turn machine in the figure where you have to mark it and it is explained to you. Okay. Diamond turn machine in the material removal mechanism. ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഫിഗർ വരച്ചാൽ മതിയായിരിക്കും ഇത് വേണമെന്നില്ല ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അഞ്ച് മാർക്ക് അഞ്ച് മാർക്ക് ദെൻ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാഗ്നറ്റോ റിയോളജിക്കൽ അബ്രസീവ് ഫ്ലോ ഫിനിഷ് ഓക്കെ എം ആർ ഫ്ലൂയിഡ് വെച്ചിട്ടാണേ അപ്പോൾ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റോ റിയോളജിക്കൽ അബ്രസീവ് ഫ്ലോ ഫിനിഷ് നമുക്കറിയാം എത്ര മാർക്കിനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പത്ത് മാർക്കുണ്ട് മിക്കവാറും സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ആയിരിക്കും ആറ് മാർക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷനും നാല് മാർക്ക് ഫിഗറും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം മാഗ്നറ്റോ റിയോളജിക്കൽ അപ്രസീവ് ഫ്ലോ ഫിനിഷിങ് എന്താണ് അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം എം ആർ ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് എം ആർ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് എന്നുള്ളത് എഴുതണം പിന്നെ ആക്ച്വലി 
ഇതിൻ്റെ ഫിഗറും വരയ്ക്കണം ഇതാണ് മാഗ്നറ്റോ റിയോളജിക്കൽ അബ്രസീവ് ഫ്ലോ ഫിനിഷിങ്ങിൻ്റെ ഫിഗർ ഈ ഫിഗർ രണ്ട് ഫിഗറും വരയ്ക്കണം കാരണം ഇത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് അലൈൻ ആവും ഇത് ഓൾറെഡി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് വീഡിയോസിൽ കാണാത്തവർ കാണും ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് എം ആർ എ എഫ് എഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്ത് എനിക്സ് കച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ സെലക്റ്റീവ് ലൈസർ സെൻറ്ററിംഗ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്രയായിരിക്കും സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഫിഗർ ഫോർ എക്സ്പ്ലെയിനേഷൻ സിക്സ് സെലക്റ്റീവ് ലൈസർ സെൻറ്ററിംഗ് ഫിഗർ വരിക എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ അഗെയിൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ലേസർ എഞ്ചിനീയർഡ് നെറ്റ് ഷേപ്പിംഗ് വിത്ത് സ്കെച്ച് അതും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ത് എത്ര ആയിരിക്കും മിറ്റവാറും സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ആവാം സോ ഫിഗർ വരയ്ക്കുക എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് എന്താ പറയുക മോഡ്യൂൾ അല്ല മോഡ്യൂൾ ആണ് ഇത്രയുമാണ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി കാണും സോ നന്നായിട്ട് എഴുതുക ടൈം മാനേജ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി ഏതെങ്കിലും അടുത്ത സെമസ്റ്ററിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ കാണും ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്